Good morning, students. Today we are going to learn about generating electricity. By using wind power. Lesson number nine: Minerals and energy resources. Part. Wind के बारे में आपको पता होगा। खुली जगह होगी। Wind का जो force होता है, वो एक level तक आएगा। तो आप आसानी से विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक सिटी में कन्वर्ट करके आप इसका यूज कर सकते हैं ओके तो काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी कंटेंट इन विंड कैन बी हेवनेस्ड बाय एप्लाइंग विंड मिल्स फॉर वेरियस यूजफुल एप्लीकेशन फॉर पंपिंग वाटर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एक्सेट्रा अभी बेसिक देख लेते हैं कि हवा की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका आप यूज करके विंड मिल्स बना सकते हो स्टाब्लिश कर सकते हो बहुत सारे काम में हम इसका यूज कर सकते हैं पानी को निकालना है ग्रेन्स को ग्राइंड करना है ये आसान से तरीके हो गए अगर और इसका यूज करना है मॉडर्न टाइम्स में तो इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं कैसे होता है ये हम देख लेते हैं दिस इज डन बाई यूजिंग ए लार्ज विंड टर्बाइन Comprising huge blades of propellers that are mechanically coupled or connected to a generator to generate electricity. आपके बुक में फोटो भी दिया गया है, wind mills आपने देखे भी होंगे। तीन blades होती हैं most of time। वो blades wind के kinetic energy से एक दिन move, okay? उसके बाजू में जनरेटर रखा गया होता है वहां से एनर्जी को सेव करके फिर एक ट्रांसफॉर्मर आता है ट्रांसफॉर्मर से फिर इलेक्ट्रिकल जो आपके पोल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल लाइंस होती है उसमें से कन्वर्ट करके घरों तक पहुंचाया जा सकता है ये एक पूरा प्रोसेस होता है ठीक है एस बीन पास थ्रू ब्लेड्स इट रोटेट साफ कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ब्लेड से वो मूव करेगी मूव करेगी तो जनरेटर के साथ कनेक्टेड है तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वंस कमीशन एट एन अप्रोप्रिएट लोकेशन कंसीडरिंग एवरेज अवेलेबल विंड वेलोसिटी एंड अदर एस्पेक्ट सच एज एस्थेटिक एंड एनवायरमेंटल द इलेक्ट्रिकल जनरेटेड यूजिंग ए विंड मिल इज फ्री सिंस नो फ्यू सच एज कोल इज नीडेड टू फाइंड द टर्माइन एक बार अगर आपने अच्छी तरह से लोकेशन को फाइंड कर लिया वहां का विंड का वेलोसिटी आपने देखा एवरेज वेलोसिटी कितना है कितना स्पीड है उनका तो आप आसानी से विंड मिल है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं पहली बात सेकेंड थिंग ये पोल्यूशन फ्री है यहाँ पे कोई कोल या कोई भी दूसरे कोई भी चीज का यूज नहीं किया जाता तो मतलब जो गैस इमिशन का प्रॉब्लम होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का ये वैसा वाला यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला तो ये आप देखोगे तो पोल्यूशन फ्री एनर्जी है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि अच्छी बातें होंगी तो साथ में डिसएडवांटेज भी होंगे ओके हावे वर अंडर यूजल फ्लक्चुएटिंग विन कंडीशन द जनरेटेड इलेक्ट्रिक पावर मेन ऑर बी स्टीडी विथ टाइम मेन इट मे बी इंपोरेटेड टू एम्प्लॉय सुटेबल मीन्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज सर्विस बेटरीज अभी कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहां के विन में फ्लक्चुएशन होता है थोड़ा स्पीड से आएगा फिर थोड़ा और कम हो जाएगा वापस आएगा वापस कम हो जाएगा तो एक जो स्टीडी परफॉर्मेंस होता है रेगुलर वाला जो बीन होता है वो शायद कुछ इलाकों में नहीं मिल पाएगी तो वहां पे आपको बैटरी लगानी पड़ेगी जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोरेज कर सके ओके नाउ वी विल टेक ए रूप ओवर द एडवांटेजेस ऑफ विंड पावर फर्स्ट पॉइंट विंड पावर इज अनदर कम्प्लीटली क्लीन एनर्जी सोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन तो ये मैंने आपको आगे भी बताया कि यहाँ पे पोल्यूशन का कोई चांस नहीं है फर्स्ट वाला पॉइंट आपका सेकेंड वन विंड पावर इज कैप्चर्ड इफिशियंटली विथ टूडेज टेक्नोलॉजी एज विंड टर्बाइन कैन बी रिप्लेस 
can be placed in a wide variety of locations like desert and ocean. So, up here, ये दो नाम दिए गए हैं उसके रिलेशन में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डेजर्ट होते हैं वहां पे आप देखो एग्रीकल्चर वर्क तो होगा नहीं दूसरा वहां पे रहने वाले जो पॉपुलेशन होता है वो भी कम होता है तो आप देखोगे तो आपको डेजर्ट है वो खाली दिखेंगे तो ऐसी खाली जगह पे आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो दूसरा एग्जाम्पल ओसन का ले लेते हैं तो वहां पे भी आप देखोगे तो नियर द सी कोस्ट लोग रहते हैं लेकिन आप बहुत सारा जगह आप देखोगे हमारा सी पोस्ट है वो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर का है तो मैक्सिमम हम इसका यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे विंड का जो वेलोसिटी होता है इट इज गुड एज कंपेयर टू द अथर एरिया तो हम इसका यूज करके विंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते सॉरी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते थर्ड पॉइंट रिमोट एरिया डेट आर नॉट कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड कैन यूज विंड पावर टू क्रिएट देर ओवन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अभी कुछ कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पे अगर इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना हो तो भी माउंटेनियस एरिया हो हिली एरिया हो फॉरेस्ट एरिया हो जहां पे पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती या प्राइवेट कंपनियां नहीं पहुंच पाती वहां पे आप आसानी से ये विंड विंड को इंस्टॉल करके अपने खुद के लिए जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी वो आप बना सकते हैं ओके एंड लास्ट वाला पॉइंट जो फर्स्ट वाले से कनेक्टेड है कि इट डज नॉट कोज एनी पोल्यूशन यहां पे दूसरी कोई एनर्जी यूज नहीं की जाती है ओके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज नहीं होता है यहां पे तो आराम से बिना पोल्यूशन के आप ये एनर्जी को बना सकते हो डिस एडवांटेज देख लेते हैं लाइक like many alternative sources of energy wind power is not always generated sun energy ka bhi humne dekha tha 300 days ka humne average lagaya tha ki utne mein hum solar energy ka use kar sakte hain light mein thoda sa dim effect aayega summer mein zyada light milegi winter mein thoda kam hoga ye bhi humne dekha tha to wind energy ka bhi aisa hi hai ki aapko continuously nahi milta rahega humne इसी सब्जेक्ट में पढ़ा था कि उनका मूवमेंट भी चेंज होता रहता है तो इट विल हैव सम इफेक्ट तो स्टीडी आपको विंड एनर्जी कंटिन्यूसली नहीं मिलता है विंड टर्बाइन फॉर मर्सी टू लोकल विंड पैटर्न तो लोकली जो विंड्स होती है उसके पैटर्न में ये विंड है वो दब जाएगी मतलब इसका लेस हो जाएगा अमाउंट तो ड्यूरिंग जेट टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ओके यहां जो अमाउंट में प्रोड्यूस होता है वो नहीं हो पाता कभी कभी अभी आप अभी ही देख लो अभी आपको मेन लेक्चर स्टार्ट है तो बहुत अच्छा वाला विंड आ रहा है ठंडा ठंडा फील होता है ओके आप कभी कभी 10 बजे 11 बजे रात को बैठना बाहर मैं रोज बैठता हूं तो मतलब कभी कभी तो मतलब हवा का धोखा भी नहीं आता है तो ये कंडीशन अगर विंड मिल्स हमने इंस्टॉल किए वहां पर होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ठीक है For these reasons, areas in which wind is not very strong or frequent may not benefit from the concept of wind power facility. तो हमको यहाँ पे install करने के time पे ही मतलब पहले हमको survey कर लेना है कि यहाँ पे wind का जो माहौल है वो कैसा है, okay? और बिना सोचे समझे अगर install कर दिया और local wind का जो pressure create होता है, low pressure हो जाएगा, बार-बार ऐसा हालात रहेंगे तो आपका वो जो installment किया गया है वो best जाएगा. तो ये हमको देख लेना है अभी बायोगैस के बारे में देखते हैं बायोगैस दूसरा नाम उसका गोबर गैस ओके गोबर का मतलब क्या होता है तो कि एनिमल्स का जो वेस्ट होता है उसमें से प्रोड्यूस किया गया गैस ओके डोमेस्टिक फ्यूल में आप इसका यूज कर सकते हो और स्ट्रीट लाइटिंग करना हो घर को लाइट करना हो ओके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है उसका बाई प्रोडक्ट यूज करके मतलब बायोगैस को जला के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना ये हो सकता है ओके दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मेटर इन द एबसेंस ऑफ एयर टू ये गैस कंसिस्टिंग ऑफ मिथेन फिफ्टी फाइव परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड फोर्टी फाइव परसेंट दिस कैन बी यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी 
यहाँ पे आपको मतलब वो प्रोसेस तो पता होगा बायोगैस का किस तरह से बनाया जाता है उसमें से आपको 55 परसेंट मिथेन मिलता है एंड 45 परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ओके विथ सम प्लानिंग द गैस कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाई बर्निंग द गैस इज ए फ्यूल तो बायोगैस बन गया वो गैस को जला के आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो कर सकते हो और इसे इनपुट टू ए स्मॉल गैस टर्बाइन एंड कनेक्ट टू ए जनरेटर एक टर्बाइन के साथ उसका कनेक्शन कर देंगे वो मूव करेगा उस तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हो ये वाला शायद एग्जांपल मैंने देखा नहीं है तो शायद मैं देख लूंगा बाद में और ज्यादा आपको समझा पाऊंगा कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस होता है गैस कैसे होता है वो मुझे पता है मैंने देखा है ओके अभी एडवांटेजेस देख लेते हैं सस्टेनेबल सोर्स बायोमास एनर्जी यूजेज ऑर्गेनिक मेटेरियल एंड वेस्ट फॉर इट प्रोडक्शन क्रॉप एंड रेसिड्यूज इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट आर सस्टेनेबल सोर्स ऑफ बायोमास अभी यहाँ पे बायोमास क्या है तो के ऑर्गेनिक मटेरियल आपके प्लांट्स वो सब उसमें आ जाएंगे और वेस्ट फॉर इट्स प्रोडक्शन तो जो भी वेस्ट बच जाता है उसका यूज करके हम उसका प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप्स एंड रेसिड्यू इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट आर सस्टेनेबल सोर्सेस ऑफ बायोमास अभी जो भी वेस्ट बचता है क्रॉप्स में से ओके okay, एग्रीकल्चर में से फॉरेस्ट में से उसमें से आप बायोमास आसानी से बना सकते सेकेंड पॉइंट रिड्यूसिंग पॉल्यूशन बायोमास कम्बस्टन प्रोड्यूस इमिट फार गैस ग्रीन हाउस गैसेज इन टू एयर गैन इन द फोसिल फ्यूल कम्बस्टन प्रोसेस आप फोसिल फ्यूल का देखोगे और बायोमास का देखोगे आप लेस पोल्यूशन होता है यहां पे मोर पोल्यूशन होता है इन द प्रोसेस ऑफ गेस्टिफिकेशन नो पोल्यूशन गेसिस आर इमीडिएट इन टू द एयर तो मतलब जो गैस बनने की प्रक्रिया है प्रोसेस है गेस्टिफिकेशन तो ड्यूरिंग डेट टाइम कोई ऐसा एयर बाहर नहीं आता है जिससे पोल्यूशन हो ओके कॉस्ट का देख लेते हैं बायोफ्यूल्स और क्लीनर फ्यूल बीच बीच दे प्रोड्यूस फ्यूअर इमिशन और बर्निंग हेन्स डू नॉट कॉस्ट पोल्यूशन बहुत क्लीन है बायो बायोफ्यूल का एनर्जी प्रोड्यूस करना बहुत क्लीन माना जाता है थोड़ा सा गैस निकलता है लेकिन इतना पोल्यूशन नहीं करता है जितना ये करता है फर्स्ट थिंग ओके यार इजिली अवेलेबल इन आर कॉस्ट इफेक्टिव आसानी से मिल जाता है एग्रीकल्चर गांव में एग्रीकल्चर देश में जहां पे काव बफेलोस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जहां पे होता है वहां पे आपको ये चीजें मतलब जो वेस्टेज वाली चीजें होती है उसमें से आप आराम से बना सकते हैं ओके यूज दे से फर्टिलाइजर तो प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल सर्व डबल पर्पज एक तो गैस आप बनाते हो वो फिर वो जो काउडन वाला मतलब आपने पूरा प्रोसेस किया होता है तो गैस तो आपका बन गया है अभी जो वेस्ट बचा है आप उसको ट्रैक्टर में बुलक काट में भर के खेतों में डाल दो तो वो नेचुरल फर्टिलाइजर बन जाएगा और मेन्यूर फर्टिलाइजर बन जाएगा तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर तो ये बहुत अच्छा है ओके डबल पर्पस हमारा सोल्व करता है ये वाई गैस इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी द वेस्ट इज यूज एज द फर्टिलाइजर रिड्यूस डिपेंशन ऑन फोर एन वाइज सेवेंटी लेख टन ऑफ फ्यूल वुड इतना बचाता है सेवेंटी लेख टन ऑफ वुड बचाता है रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फोसिल फ्यूल इसका डिपेंडेंस भी रिड्यूस करता है वुड को 70 लेख टन बचाता है तो 70 मल्टीप्लाई बाई टन का मतलब 1000 किलोग्राम मल्टीप्लाई करके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्लांट का जो कटिंग होता है वो भी कम हो जाएगा ओके इट कैन बी इंस्टॉल ऑन वेरी स्मॉल स्केल ऑन इंडिविजुअल बेसिस छोटे छोटे मतलब स्मॉल स्केल में भी अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है जिनके पास पंद्रह बीस बीघा जमीन है काव बफेर रखते हैं तो वो आराम से बायोगैस प्लांट अगर उसको इंस्टॉल करना है तो वो कर सकते हैं ओके तो स्मॉल स्केल में भी ये पॉसिबल है डिसएडवांटेज देख लेते हैं हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इवन विथ ऑल द बेनिफिट एसोसिएटेड विथ बायोफ्यूल दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस इन द करंट मार्केट मार्केट के हिसाब से आप देखने चाहोगे देखो जिनके पास ऑलरेडी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है काव बफेर है तो उनके लिए ये आसान है लेकिन 
सोचो आप मार्केट के हिसाब से आप प्रोड्यूस कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द मार्केट तो सब चीज अगर आप खरीदने जाओगे फिर उसमें से बनाओगे तो डेट इज कॉस्टली ओके सेकेंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर बायोफ्यूल आर प्रोड्यूस फ्रॉम द क्रॉप एंड दिस क्रॉप नीड फर्टिलाइजर टू ग्रो बेटर दिस फर्टिलाइजर में कॉज वाटर पॉल्यूशन नाउ अभी आप सोचो बायोफ्यूल का यूज करके मतलब बायोफ्यूल कैसे बनेगा तो क्या हम क्रॉप्स का जो होता है उसका वेस्टेज कभी कभी तो स्पेशली उसको ग्रो किया जाता है बायोफ्यूल्स बनाने के लिए ओके okay. तो क्रॉप को भी फर्टिलाइजर चाहिए वो ग्रो होगा बाद में बायोफ्यूल्स में बनेगा तो ये आपके लिए आ, मतलब दिक्कत खड़ी कर सकता है लार्ज एरिया टिपिकल बायोफ्यूस प्लांट रिक्वायर ए लार्ज एरिया फॉरेस्ट इंस्टॉलेशन मतलब आ, थोड़ा बड़ा अगर आप सोच रहे हो स्मॉल स्केल सोच रहे हो तो कोई बात नहीं है वो मतलब प्रोड्यूस भी इतना ही करेगा जितना आपके घर को चाहिए वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा लेकिन आप थोड़ा टिपिकल ज्यादा बड़ा सोच रहे हो तो उसमें एरिया भी ज्यादा लगेगा तो ये आपके डिसेडल रंग में हो सकता है टाइगर एनर्जी सोलह मिनट होगा और 
लो टाइड हो जाता है वो एमपी कर देना है ओके तो इस तरह से आप आराम से मतलब एनर्जी का यूज कर सकते हो ए डैम इनक्रोपेस फिक्स बेड टर्बाइन इन ए सीरीज ऑफ स्लाइस गेट्स तो डैम होता है उसमें बेड्स रखे होते हैं मतलब चिपकाए गए होते हैं ओके यहाँ पे मतलब फोटो नहीं दिया गया है टाइडल पावर प्लांट का फोटो दिया है फर्स्ट कॉमर्शियल पावर प्लांट टू भी इंस्टॉल हुआ इन गुजरात इंडिया हमारे गुजरात में ये पहला इंस्टॉल हुआ था और फिर गेट्स होते हैं आपको पता है डेम में पानी छोड़ा जाता है लो टाइड वाटर फ्लोज ओवर द टर्बाइन विच ड्राइव द इलेक्ट्रिक जनरेटर टाइडल एनर्जी एरिया गल्फ ऑफ कच प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर एक्सपेक्टिंग टाइडल एनर्जी फॉर जनरेशन ऑफ पावर कच्छ में गुजरात में हमारा ये पहला था जहां पे पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया था ए रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एट नेशनल लेवल एज ऑल्सो बीन सेट अप एट चेन्नई टू डेवलप पॉसिबल वेज ऑफ कॉमर्शियल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे हैव सेट अप फ्यू प्रोटोटाइप क्लोज टू द चेन्नई एयरपोर्ट एरिया और चेन्नई में भी यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ है कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है ओके एडवांटेज देख लेते हैं तो टाइडल एनर्जी रिन्यूएबल लाइक विंड एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है डज नॉट टेक लॉट ऑफ स्पेस डज नॉट इमीडिएटली ग्रीन हाउस इफ है गैस भी प्रोड्यूस नहीं करता है पोल्यूशन नहीं होगा ज्यादा पेस भी नहीं चाहिए इसको इट इज प्रेडिक्टेबल सी करंट आर हाईली प्रेडिक्टेबल डेवलपिंग विद वेल नोन साइकिल विच मेक्स इट इजियर टू कंस्ट्रक्ट टाइडल एनर्जी सिस्टम विथ करेक्ट डायमेंशन तो आपको हवा के बारे में अगर पता हो साइकिल के बारे में पता हो टाइडल का तो आप आराम से मतलब वेब्स का अगर आपको नॉलेज होता है तो आप इंस्टॉल करके आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इट इज इफेक्टिव एट लो स्पीड एज वॉटर इन थाउजेंड मोर डेंस देन एयर विच मेक इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट लो स्पीड धीरे धीरे आएगा एज कम्पेयर टू विंड एनर्जी विंड एनर्जी में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ विंड एनर्जी चाहिए मूव करने के लिए यहाँ पे लो टाइट होगा लो स्पीड होगा तो भी आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो इट इज ए लॉन्ग लाइफ स्पेन इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इसमें ज्यादा खराबी होने के कोई चांस नहीं होते बहुत लंबे वक्त तक चलता है और इंस्टॉल करने के टाइम भी बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होता है इसका इट सर्व एज ए कॉस्टल प्रोटेक्शन स्मॉल डेम्स एंड वेरेजेस विच आर यूज टू हेलनेस टाइडल एनर्जी कुल प्रोटेक्ट सी पोर्ट्स एंड कोस्टल एरिया फ्रॉम डेंजरस टाइज ड्यूरिंग स्टॉम्स एंड बेड वेदर कंडीशन तो ये आपने आपको आगे बताया था कि डैम्स बनाए जाते हैं वाटर को हाई टाइड होता है तो पानी को उसमें भरा जाता है लो टाइड होता है तब तो एमटी किया जाता है तो सी कोस्ट के इलाकों में जहां पे आपके सी या स्टीमर जो पड़े होते हैं तो हाई टाइड से उनको कभी कभी नुकसानी होती है तो यहाँ पे वो नुकसानी नहीं होगी ओके डिसएडवांटेज देख लेते हैं द टर्बाइन फ्रेम्स में पोटेंशियली डिस्टर्ब द नेचुरल मूवमेंट मेरा एनिमल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल प्लांट में ऑल्सो डिस्टर्ब 